Hello everyone, it's me, Miss Nancy. Welcome to your English class. Hola chicos y chicas, bienvenidos a su clase de inglés. Esta semana vamos a culminar la unidad número 3. Son solo tres paginitas que nos quedan de la última unidad y vamos a empezar la unidad número 4. Así que vamos a recordar el vocabulary de la unidad número 3 y vamos a empezar la unidad número 4. Let's go. We are going to um, complete the unit number three. Vamos a terminar ya la unidad número tres. So we are going to remember what we saw in the vocabulary for this unit, okay? Vamos a recordar que vimos en el vocabulario de esta unidad. We were talking about the things we find in the supermarket. Bottle, cartoon, cashier, glass, honey, a jar, plastic bag, shopping cart, and strawberries. Y ahora sí nos vamos a mover a la página número 30. Vamos a completar ya el primer ejercicio. We are going to look and write the pairs to, I'm sorry, what is sounds by. Ok, vemos aquí lo que han comprado estas personas. Entonces vamos a escribir acá la lista de todo lo que compraron y el precio de todo lo que llevan. Por ejemplo, ella lleva a carton of strawberries, a carton of eggs y el carton of eggs cuesta $2.29. Lleva two boxes of cereal, que son $3.59 cada uno. Y luego lleva una uh, jar de honey, que cuesta $3.79. Vamos a escribir toda la lista y el total, de total, de lo que han ingastado en estas cosas. ¿Ok? Esta otra señora que está acá ha llevado two cartons of milk, four uh, bottles of water, One box of cereal and one carton of strawberries. Aquí tienes los precios para que puedas escribirlo. Luego vamos a ver aquí a mi amigo que ha llevado two jars of peanut butter, two apple juices, two bottles of apple juice, one box of cookies and one carton of eggs. Y acá a esta otra mi amiga que ha llevado una bottle of water, una box of um, cookies, Two jars of jelly and one carton of milk, okay? So you are going to write it down, write the total, and we are going to listen to the working song, and then we are going to see the right answers, okay? Vamos a escuchar the working song y luego muestro cómo era la respuesta correcta. Okay, we are going to see the right answers. Wait a second, okay. Okay, so we are going to move on to page 31 and we are going to see this fun part that it's a, um, a comic. Vamos a ver el comic de la página número 31 que está súper divertido. We are going to listen first. Primero lo vamos a escuchar en el track number 12 que está aquí. And then we are going to see de qué se trata un poquito más despacio, okay? Track 12. Supermarket day, Adam. Take the shopping list to help me, please. Sure, Mom. Don't forget the plastic bags. We need some cereal, peanut butter, jam, and bread. They're in the shopping cart. We need some milk, yogurt, and cheese. Hmm, we don't need any milk. We have five cartons of milk at home. We need some meat and vegetables. Okay, I get the vegetables and you get the meat. Oh no, where's our shopping cart? I don't see it. Come on, Adam. Let's finish our ice cream and go shopping all over again. Okay, Mom, but this time, don't leave the shopping cart. Okay. Now we are going to read. Ahora vamos a leer un poco más despacio. Supermarket day, Adam. Take the shopping list to help me, please. Sure, Mom. Don't forget the plastic bags. No olvides las bolsas plásticas. 
we need some cereal, peanut butter jam, and bread. They are in the shopping cart. Ya las metí en el carrito de la compra. We need some milk, yogurt, and cheese. Hmm, we don't need any milk. We have five cartons of milk at home. No necesitamos leche. Tenemos cinco cartones de leche en casa. We need some meat and vegetables. Necesitamos carne y vegetales. Okay, I get the vegetables and you get the milk. Voy por los vegetales y tuve por la carne. Oh, no. Our shop. Where's our shopping cart? I don't see it. Perdieron el shopping cart y no lo podían encontrar. Come on, Adam. Let's finish our ice cream and then go shopping all over again. Terminemos nuestro helado y vayamos a comprar de nuevo. Okay, mom, but this time don't leave the shopping cart. Okay, mamá, pero esta vez no pierdas el carrito de la compra. Okay, quiero que en los comentarios de esta clase me escribas qué crees que pasa después de este recuadro. ¿Qué pasa con Adam y su mamá cuando vuelven a comprar? Okay, me lo vas a escribir en los comentarios de la clase. So now we are going to move on to page 32. Vamos a ir a la página número 32 y tenemos una conversación entre un cashier y Susan. Ok, aquí está la lista de la compra de Susan. Necesitaba two bottles of juice, one box of cereal, one carton of uh, strawberries, one bottle of water, two cartons of milk, and one uh, jam. Ok, entonces vamos a leer la conversación y a seleccionar de estas dos opciones cuál es la opción correcta para cada parte de la frase. Vamos a ver, dice cashier. Good morning, can I help you? Yes, please, I need a hmm, of the strawberries, a carton of the strawberries. Here you go. Do you have any cereal? Any, porque, any es para las preguntas. No, I don't have any cereal. Any, porque es negativa. I don't have any cereal. I need two bottles of apple juice. We don't have any apple juice. We have some orange juice. No, I don't want any orange juice. I need a carton of, I'm sorry, a bottle of water, a jar of honey, and two cartons of milk. Here you are. Thank you very much. Te voy a colocar the working song para que empieces a seleccionar las respuestas correctas. And then we are going to see the right answers. I'm sorry. Okay, let's see the right answers. Wait a second. Ahora sí. Las respuestas eran carton, any, any, bottles, any, some, any, bottle, jar, and cartons. So we are going to move on to the exercise number three in page 33. Vamos a irnos ya al ejercicio número 3 de la página 33, que es este. Vamos a colocar estas frases, perdón, estas palabras en los espacios correctos, ¿ok? ¿De qué estamos hablando? Si son pear, oranges y bananas, ¿será fruit, supermarket, o drinks, o containers, o yogurt snack, ¿ok? Aquí tenemos yogurt, strawberry cereals, cashier, plastic bag and shopping list, orange juice, milk and water, jar, carton and box. ¿Ok? Container significa contenedores, drinks, bebidas, fruit, fruta, supermarket and yogurt snacks. Son los elementos que se ocupan para hacer el snack de yogurt. Voy a colocar, oh, what happened? Hi. <laughs> Ok, let's give it a second. Ok, ahora sí. <ríe> Voy a colocar the working song and then we are going to see the right answers, ok. En la parte de abajo vas a colocar una palabra más que pertenezca a cada grupo, ok. Si tenemos pear, oranges y bananas, puede ser strawberries en la última parte, ok.
tenemos fruit, yogurt, snacks, supermarket, drinks and containers. Y aquí puedes colocar strawberries. Aquí puedes colocar, um, me parece que para el yogurt snack necesitamos yogurt, cereal, strawberries, and let me see. Uh, it's Oh, I don't remember. Jam. Jam es el otro que necesitamos para hacer el yogurt snack. Aquí, jam. The supermarket, los elementos. Cashier, plastic bag, shopping list, shopping cart puede ser. And drinks, we have orange juice, milk, water. Podemos poner aquí Coke o apple juice. Y en containers, jar, carton, box y bottle es el último. ¿Ok? Para completar ese Recuadro. Esa última parte la voy a revisar cuando me envíes las fotografías a través de la plataforma de Google Classroom. Google Classroom. So, in this time, we are going to start our unit number four. Vamos a empezar ya la unidad número cuatro. And we are going to study the vocabulary for unit number four. Vamos a estudiar el vocabulario de la página, I'm sorry, de la un, unit number four. So, you are going to find your vocabulary for unit number four in page 97, en la página 97. Vamos a ver todo el vocabulario y lo vamos a estudiar justo ahora antes de empezar con la unidad. So, let's see this unit number four, what it's going to be about. So, we got a band. Band means banda. We got a birthday, cumpleaños. We got blowing, which means soplando. Cake. Candles and dancing. Ok. Tenemos un cake, unas eh, velas y bailando. And we got a party. Una fiesta. We got presents and singing. Ok. Son como los elementos que necesita una birthday party, una fiesta de cumpleaños. So, vamos a verlos de nuevo y vamos a repetir los nombres para que um, afinemos esa pronunciation, okay? So, you, I'm going to say it one time and then you're going to repeat it with me. Number one, band. Band. Birthday. Birthday. Blowing. Blowing. Cake. Cake. Candles. Candles. Dancing. Dancing, party, party, presents, presents, singing, singing, and that's all, okay? So now we are going to move on to page 34 and 35. Vamos a irnos ya a las páginas. 34 y 35 que son las correspondientes a esta unidad y en efecto podemos ver que hay así como una birthday party, que hay como una fiesta de cumpleaños en this unit. So, vamos a buscar a ver si vemos elementos del vocabulary que acabamos de aprender de entrada. Yo veo aquí un birthday cake, veo unas candles y veo a alguien blowing. Veamos, también veo presents. Hay algunos presents. Sí, están aquí. Aquí hay una band. Hay una banda tocando y unos chicos dancing. So we are going to listen to track number 14. Vamos a escuchar el track número 14 y vamos a señalar cada uno de los elementos con nuestro dedito. Recuerda que el track 14 nos va a ayudar también a completar el ejercicio número 2 de la página número 34. So pay attention, please, ¿ok? Track 14. Number 1. Birthday. Today is Gemma's birthday. She's 11 years old. She's wearing a pink dress, a purple sweater, and a hat. Point to Gemma. Now repeat, birthday. Number 2. Party. Gemma is having a party in the park. Point to the people at the party in the park. Now repeat, party. Number 3. Cake. The cake is pink, 
brown and white. Point to the cake. Now repeat cake. Number four. Candles. There are eleven candles on the cake. Point to the candles. Now repeat candles. Number five. Blowing. She's blowing the candles on the cake. Point to Gemma's mouth. Now repeat blowing. Number six. Band. There's a band at the party. Point to the band. Now repeat band. Number seven. Singing. The band is singing. Point to the band again. Now repeat singing. Number eight. Dancing. The children are dancing. Point to the children. Now repeat dancing. Number nine. Presence. Gemma is opening her presents. Point to the presents. Now repeat, presents. Okay, so con esas um, frases vamos a completar ya el exercise number two de nuestro libro, página 34. Okay, so in this page, wait a second. In this page, we are going to complete the exercise number two. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo que acabamos de escuchar. Por ejemplo, la number one es, today is Gemma's birthday. She's having a birthday party in the park. Number three, the cake is pink, brown, and white. Number four, there are 11 candles on the cake. Number five, she's blowing the candles on the cake. Number six, there's a band at the party. Number seven, the band is singing. Number eight, the children are dancing. And number nine, Gemma is opening her presents, ¿ok? Te pongo the working song para que completes esa parte y luego vemos las respuestas correctas, ¿ok? Let's see the right answers. Aquí están. Birthday, party, cake, candles, blowing, band, singing, dancing, and presents. Okay? So, now vamos a completar el exercise number three. Solamente tenemos que circular true or false a cada una de las frases. Vamos a verlas. Gemma is 11 years old today. Eso es verdad. Gemma está cumpliendo 11 años. 11 years old. Number two, the party is at her house. Está dentro de su casa, the party. True or false? False, that's right. It's a warm and sunny day. Es un día cálido y con sol. It's a warm and sunny day. Sí, ¿verdad? True. Gemma's father is taking pictures. Gemma's father is taking pictures. El papá de Gemma está tomando fotos. Yes. Number five, there are some vegetables on the table. ¿Hay algunos vegetables en la mesa? ¿Los ven? No, false. And number six, there aren't any animals in the park. No hay animales en el parque. That's true or false? False, porque yo veo por ahí unos birds, veo unas butterflies, así que sí hay animales. Okay, so, termina de completar, te pongo the working song y luego vemos las respuestas.
tenemos esas respuestas correctas. Entonces eran number one, two, number two, false, number three, true, number four, true, number five, false, and number six, false. Vamos rápidamente a la página número 36. Aquí tenemos una tarjeta de invitación a un cumpleaños. Tenemos un cake que se ve delicioso, unos presents y dice una tarjeta de invitación. It's my, come to my day, time and place. Bring your, vamos a escuchar esa eh, invitación a esa birthday party en el track número 15 y luego vamos a completar la tarjeta para saber a dónde va a ser la party, a qué horas y qué hay que llevar, ¿ok? So we're going to listen to track number 15. Track 15. Hi, I'm Gemma. It's my birthday. Come to my party. It's on Saturday. The party starts at 2 o'clock. The place is the park at the picnic tables. Oh, and don't forget to bring your bathing suit. We can swim in the swimming pool at the park. Okay. It's my birthday. Tom, come to my party. Es la invitación de Gemma. Day, Saturday, time, 2 p.m., place, in the park, near the picnic tables. Y aquí la respuesta es bring your bathing suit. Vamos a escuchar one more time por si se nos olvidó algo. Y luego te pongo the working song y luego vemos las respuestas. Track 15. Hi, I'm Gemma. It's my birthday. Come to my party. It's on Saturday. The party starts at 2 o'clock. The place is the park at the picnic tables. Oh, and don't forget to bring your bathing suit. We can swim in the swimming pool at the park. Ok, la última parte, bring your bathing suit, es porque pueden nadar en la piscina del parque. Ok, so, te pongo the working song and then we're going to see the right answers. Aquí está, birthday party, Saturday, 2 o'clock, in the park, near the picnic tables and bathing suit. Ahora, con esa información vamos a ordenar las preguntas que están en esta parte del ejercicio. Y además las vamos a contestar. So, I'm going to help you. Vamos a ayudarnos juntos. La pregunta número uno es, where is the party? Where is the party? Y aquí la respuesta es, ¿dónde estaba ese party? Ah, en el park near the picnic tables. Ok, number two. When is the party? When is the party? Cuando it's Saturday afternoon. Number three. What time is the party? What time is the party? It's at 2 p.m. Number four, how old is Gemma? How old is Gemma? She's 11 years old. Ella tiene 11 años. What do they need? What do they need? They need the bathing suit. Ok, ya te di las respuestas. Termina de copiarlas y luego te muestro la respuesta correcta en pantalla. Let's see the right answers. Aquí están. Where is the party? It's in the park near the picnic table. When is the party? It's on Saturday. 
What time is the party? It's at two o'clock. How old is Gemma? She's 11 years old. And what do they need? They need a bathing suit. Ok, con esto completamos ya los ejercicios de esta semana y solamente me queda decirte qué es lo que queda de tarea. Ok, para tarea de esta semana son varias fotografías que me enviarás a través de la plataforma de Google Classroom. Vas a enviar las fotografías de las últimas páginas de la unidad. Páginas 30, 31, 32 y 33 que ya trabajamos juntos. Además, enviarás la fotografía de tu cover page con las palabras del vocabulary. La fotografía de la cover page es la portada de la unidad número 4. ¿Qué vocabulary vamos a poner? El vocabulary de la página número 97, ¿ok? El de la unidad número 4. Y además, enviarás las fotografías de las primeras páginas de la unidad número 4 que acabamos de trabajar juntos. Son las páginas 34, 35 y 36, ¿ok? So, the class has finished. We are going to see each other next class. Bye.